Bueno, comencemos con este video. Voy a hacer mejor preguntas y respuestas por video. Este va a ser solo la respuesta de vive en Austria, porque si no se va a hacer larguísimo. Y de hecho, las preguntas que me hacen acá, me doy cuenta que son en su mayoría porque no vieron el video completo y es porque son muy largos. Entonces, odio los videos largos, así que este lo voy a hacer separado. En primer lugar, Santiago me dice, ¿es necesario hablar alemán? Sí. Depende. Si vas a entrar a un máster en alemán, tienes que hablar alemán. Pero si no lo hablas todavía y te postulas a la universidad, la universidad al ver que tú no hablas alemán, te va a meter en un curso alemán. Si vas a hacer un máster en alemán, hablar alemán y tener tu certificado. Si es en inglés, hablar inglés, tener tu certificado de inglés y eso. Tienes que ver la página de la universidad en qué idioma dictan tu, tu máster o tu bachelor, tu carrera. De hecho, en mi caso, mi carrera es en alemán. Y resulta que tengo muchas materias en inglés también que la dan o en inglés o en alemán. Obviamente yo escojo los profesores en alemán porque no hablas inglés. Pero si tú hiciste tu curso alemán y no hablas mucho, y a la vez, si hablas muy bien inglés, puedes agarrar materias en inglés. Pero en general, para entrar a la universidad, tienes que ver qué carrera, en qué idioma dan tu carrera y por ahí meter tu curso, tu, tu certificado del idioma que dan tu carrera. Eh, Cimenta Queso. Hola, Leslie, estuvo muy bien tu video, la información. Saludos, saludos. María Cárdenas, no es tan fácil como lo pintas. Cada persona debe informarse personalmente, lo puso en mayúscula y ahora viene la nueva reforma en mayúscula. María tiene mucha razón, deben informarse personalmente, solo que es algo que yo siempre he dicho. Yo estoy segura que María Cárdenas odió mis videos completos, señora. Por eso no me gusta hacer videos largos. Hay que ver los videos completos porque a lo mejor lo último, los últimos 10 segundos del video dije algo que te puede ayudar así a resolver tu problema o informarte. Nunca he dicho que sea fácil, más bien al contrario, siempre digo que hay obstáculos, pero siempre también les digo que se puede. Se puede. Señores, yo no soy nadie especial. Hubo por ahí un video, un comentario, creo que lo borraron, pero me decían, ay, debe ser que ella no sé qué, que es europea y por eso habla así. Señores, yo soy más venezolana que nada. Mis papás hasta viven en Venezuela, son gente humilde, sencilla y yo lo he podido lograr. Yo no entiendo por qué mucha gente que está en mejor exposición que yo, que tiene familia de verdad dinera, creen que no se puede. O sea, dedicación, esfuerzo, trabajo, en fin. En cuanto a María, ella dice que ahora viene la nueva reforma. Para hacerle corto este cuento, yo no sé a qué reforma se refiere ella, porque ella lo escribió hace dos meses, o sea, ni siquiera era octubre. En octubre hubo una nueva reforma, que si ella la leyó, me imagino que realmente no la leyó, porque si no, no hubiese dicho eso, que habla de que nosotros, los extranjeros, ahora siempre que te gradúes en Austria, puedes optar a un trabajo en Austria. Antes no se podía. El 1 de octubre del 2017 se aprobó una nueva ley donde habla de que todos los estudiantes graduados en Austria que sean extranjeros, pueden quedarse trabajando. Antes existía el Arbeitsmarktprüfung, que significa como un trabajo, un examen para tú poder trabajar. No es que te hacía un examen escrito, sino que si una empresa decía, esta chica la quiero en mi, en mi bufete de abogado, ¿qué hacía? Tiene que justificar, eso se le llama Arbeitsmarktprüfung, tiene que justificar que me necesitan a mí más que a cualquier europeo o austriaco. Y eso es imposible, porque siempre hay austriacos desempleados, europeos desempleados. Imagínate que hay tantos españoles que hay hoy día aquí desempleados. Entonces, na, nunca un latino iba a pasar esa, ese, ese examen. Entonces el gobierno le decía a esa empresa, mira, tú no lo puedes contratar porque aquí tenemos un español, un italiano, un portugués sin trabajo. Hoy día ese, esa traba la quitó el gobierno. Y ahora si tú te gradúas aquí puedes trabajar, incluso lo mejoraron aún. Si tú eres estudiante de máster, tienes opción a trabajar 40 horas semanales. Si eres estudiante de bachelor, tienes opción a trabajar 20 horas semanales ahora. Antes no, antes máster 20 y bachelor 20 también. Ahora les aumentaron las horas, entonces yo no sé a qué se refiere María Cárdenas, pero me imagino que no se refiere a esta reforma efectivamente. En abril también hicieron una reforma, en el abril del 2017, para la universidad, que ahora no se presenta Ojo, no se presenta el examen EST para la Universidad de Alemán, sino EPD. Mucho ojo, me imagino que muchos ni siquiera saben de qué estoy hablando, pero para los que sepan, ojo, es, e es EPD, no EST. 
En fin, María, este, te invito también a compartir esa reforma en la que tú hablas, si es que la conoces, por favor, para que todos nos informemos, porque este canal no es para mostrar que Yeseli sabe, al contrario, siempre le digo, esto es mi experiencia, yo no sé mucho sobre otras cosas, pero quiero ayudarte. Y si María sabe algo que yo no sé y que muchos no sabemos, compártalo, señorita. Meli Mac, está súper claro el requisito, entonces ahí vas a poder hacer tu visa. Linda ya me puse en contacto, Eugenio también, Daniela, Aura Durán. Gabriela dice, no es así de fácil, que si vienes con tu esposo te dan la visa. Yo eso tampoco lo hice. A mí a veces me... Dios, no vean un video por verlo y ya. Si van a ver un video informativo, hay que concentrarse a verlo. Porque si no, hacen este tipo de comentarios. Dios mío, yo jamás dije que una persona viene con su esposo y ya te dan. O sea, eso es inaudito en cualquier país. Si tú vienes con una persona que de verdad es europea, Sí, sí es muy diferente. Obviamente también tendrás sus trabas. Obviamente no es que ya eres austriaco o europeo por casarte con un europeo. Tienes que pasar cierta cantidad de años casada con una persona. Por lo menos en Austria pasar hasta el examen de alemán también para poderte dar la nacionalidad. Pero cuando estás iniciando, tengo un año de casada con mi esposo. Tú puedes optar a becas, puedes optar a ayudas del gobierno, puedes optar a no pagas cursos, no pagas eh, la universidad. Obvio que sí, si tu esposo es austriaco o europeo, uf, las ventajas son miles. Ahora, si eres un latino como yo, que tengo apellidos latinos, no tengo ninguna otra nacionalidad, no hay beneficios de ese tipo, entonces no sé en qué caso estará ella, pero si ella entendió mal de que vienes con tu esposo así sea latino, no, así no fue lo que yo dije, escucha mejor el video. Pero si es con europeo, sí, o no lo sabes, o no estás informada, o no lo sé, pero... Realmente sí es mucho más beneficioso si vienes con tu esposo europeo. De hecho, tengo una amiga que se va a venir con su esposo austriaco, pero que vive en Venezuela, nació en, Vene nació en Venezuela, pero tiene una nacionalidad austriaca. Y, y sí, están optando a, a, a apoyos del Estado y todo, y bien. Eh, Víctor Escover, estoy en el país de mi esposo, ya me dice que sabes, que sabes del trabajo ilegal en Austria. Pensé que eso no existía. Ajá. No sé cómo puede vivir alguien aquí así. Para tener cuenta bancaria, contrato de vivienda, es verdad. Yo no sé nada de la ilegalidad acá y no la recomiendo. No estoy en pro de eso. Yo soy de las personas que piensa que todo con orden, con pasando cada requisito que te piden, lo puedes lograr. No hace falta andar de ilegal, qué feo. No poder ir a un local, no poder ir a un concierto, no poder andar en la calle tranquilo, sabiendo que te puede agarrar la policía. Mira, yo escuché un cuento que se los voy a echar rapidito. Un señor se robó una banana en un supermercado y se la, estaba con, se, la, se la robó, se la guardó. Y una señora austriaca la vio y fue a la policía y le dijo en la esquina, eh, o sea, en el supermercado y guardó ahí policía. Le dijo, mire, ese señor se robó una banana. Cuando lo fueron a tomar, a agarrar preso, el señor estaba ilegal y lo deportaron. Imagínate que tú te regresas a tu país y ¿por qué te deportaron? Ay, por un cambur, por una banana. O sea, no puedes ni siquiera ir a un supermercado sin que siempre hay policía, en todos lados hay policía, eso no lo recomiendo, saquen sus documentos legales. Eh, otro jazmín que está súper bueno y bueno, así. Este, gracias, 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 por favor vean los videos completos, este igual fue 8 minutos y medio. Aquí están todas las respuestas de este video nada más, voy a responder ahora los de los otros videos. Les invito también a verlos porque todas estas respuestas les puede ayudar en sus trámites y en sus objetivos de venir a Europa o a Austria.